இது அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களோட பயோகிராஃபில ஆட்டோபயோகிராஃபிலேருந்து ஒரு பாறை இதில் நம்ம படித்து புரிஞ்சுக்க பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாரு அதில் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்க பார்ப்போம் ஒன் டே பென் ஐ வாஸ் இன் த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் அட் த ராமேஸ்வரம் எலமெண்ட்ரி ஸ்கூல் என் நியூ டீச்சர் கேம் டு அவர் கிளாஸ் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப ராமேஸ்வரம் எலமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் ஒரு புது டீச்சர் எங்கள் கிளாஸ்க்கு வர்றாரு அப்போ வந்து ஐ யூஸ் டு டூ வேர் ஏ கேப் விச் மார்க்கெட் பி அஸ் ஏ முஸ்லீம் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஷார்ட் இன் த ஃப்ரண்ட் ரோ நெக்ஸ்ட் டு ராமானந்த சாஸ்திரி ஹூ ஓர் ஏ சாக்ரட் த்ரெட் இதுக்கு அர்த்தம் இது பிரிட்டி ஈஸியில் ஐ யூஸ் டு டூனா இப்போ நான் பண்ணேன்னாக்கா நான் ஐ வேர் ஏ கேப் விச் மார்க்ஸ் மீ அஸ் எ முஸ்லீம் விச் மார்க் மீ அஸ் எ முஸ்லீம் சொல்லி போடலாம் ஆனால் இது வந்து முன்னாடி நடந்தது ஒரு விஷயம் அந்த காலத்தில் சின்ன பையனாக இருந்தப்போ பண்ணிகிட்டு இருந்த விஷயம் ஸோ அதை வந்து சொல்கிறப்ப யூஸ் டு டூன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐ யூஸ் டு டூ ப்ளே கிரிக்கெட் வென் ஐ வாஸ் யங் ஆல் த டே ஐ யூஸ் டு ப்ளே கிரிக்கெட் ஃபார் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எவ்ரி டே வென் ஐ வாஸ் யங் நான் நான் சின்ன பையனாக இருந்தப்ப கிரிக்கெட் விளாடுவேன் ஐ யூஸ் டு டூ ரீட் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் வென் ஐ ஸ்ட வென் ஐ ஸ்டடிட் இன் காலேஜ் நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப நான் நிறைய புக்ஸ் படிப்பேன் இப்போ ஐ பட் நவ் ஐ ஹாவ் நோ ஐ ஹேவன் காட் எனி ஃப்ரீ டைம் இப்போ அந்த யூஸ் டு டூன்றது முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு பழக்கத்தை முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு செயலை செயலாகவோ பழக்கமாகவோ இருக்கலாம் பொதுவான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது ஓகேவா இங்கே வந்து ஐ யூஸ் டு டூ வேறு கேப்னால் நான் அப்போ வந்து ஒரு கேப் போட்டிருப்பேன் அந்த கேப் என்னென்னா விச் மார்க்கடிமி அஸ்ய முஸ்லீம் அதான் முஸ்லீம் போ முஸ்லீம்னு காமிக்கும் முஸ்லீம் போட்டிருப்பாங்கள தலையில் குல்லா தொப்பி அது போட்டிருப்பேன் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஷார்ட் இன் த ஃப்ரண்ட் ரோ எப்பயுமே கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோவில் தான் படிப்பேன் ஏன்னா கிளாஸ் ஸ்கூலை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்காரு ஃப்ரண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் நெக்ஸ்ட்டு டூ ராமானந்த சாஸ்திரி ராமானந்த சாஸ்திரி பார்க்கத்தில் உட்காந்துருவேன் நெக்ஸ்ட் டூ டூனா அடுத்ததான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் அடுத்ததுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டூ ராம சாஸ்திரி அடுத்தது அந்த பெஞ்சில் அடுத்த பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பாருன்னு அர்த்தம் ஹூ ஓர் இஸ் சாக்ரட் த்ரெட் ராமானந்த சாஸ்திரின்னா ஹூன்றது இங்கே ராமானந்த சாஸ்திரியை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ ராமானந்த சாஸ்திரி அந்த ராமன் சாஸ்திரி என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஹூ சாக்ரட் தட் பூனல் போட்டிருப்பார் சாக்ரட் தட்னா பூனல் இதையா இருக்குது பாஸ்ட் அண்ட் சுவர் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி வந்திருப்பாங்க ஒரு அப்போ வந்து புது டீச்சர் வராது த நியூ டீச்சர் குடின் ஸ்டொமேக் சகிச்சு ஸ்டொமேக்னா டைஜஷன் சொல் குடின் ஸ்டொமேக்ன்றது என்னென்னா ஆகு பேருன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு விஷயம் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க குடின் ஸ்டொமேக்னா சகிச்சுக்க முடியும்னு அர்த்தம் ஸ்டொமேக்னா வயிறு தானே வயிறுனாக்க ஜீரணிச்சிக்க முடியல ஜீரணிச்சிக்க முடியல அந்த டீச்சரால் ஜீரணிக்க முடில ஜீரணிக்க முடியலன்னா சகிச்சிக்க முடில என்ன எதாவது சகிச்சிக்க முடில ஏ ஹிந்து ப்ரீஸ்ட் சன் ஒரு பூஜாரியோட பையன் சிட்டிங் வித் ஒரு முஸ்லீம் பையன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறத சகிச்சிக்க முடியல இன் அக்காடன்ஸ் வித் அவர் சோசியல் ரேங்கிங் நம்மளோட சோசியல் நம்ம சொசைட்டியோட ரேங்கிங் படி அது த நியூ டீச்சர் சைடு அந்த டீச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் சொசைட்டியோட திங்கிங் பற்றி சொசைட்டி ரேங்க்குனாக்கா ஒருத்தர் மேலே கீழேன்னு சொல்கிறாங்களா அது மாதிரி ரேங்கிங் சிஸ்டம் சோசியல் ரேங்கிங் ஐ வாஸ் ஆஸ்கடு டு கோ அண்ட் சிட் ஆன் த பேக் பெஞ்ச் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து பேசி வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாரு நான் என்னை வந்து பின்னாடி போய் ஐ வாஸ் ஆஸ்கடு அந்த டீச்சரோட ஒப்பீனியன் படி என்னை வந்து பின்னாடி போய் உட்கார சொன்னாங்க நான் போய் ஐ வாஸ் ஆஸ்கடு இப்போ இங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் த டீச்சர் ஆஸ்கடு மீ டு கோ அண்ட் சிட் ஆன் த பேக் பெஞ்சுன்னு சொல்லலை ஐ வாஸ் ஆஸ்கர் டு கோ அண்ட் சிட் ஆன் த பேஜ் பேங்க் பேஜ் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா டோன் மாறுது ஐ த டீச்சர் ஆஸ்கர் மீ டு கோனால் கொஞ்சம் ஹார்ஷ்னஸ் இருக்குது டீச்சர் போட அங்கே போய் உட்காருன்னு சொல்ல மாதிரி நீங்கள் இமேஜினேஷன் வரும் ஐ வாஸ் ஆஸ்கர் டு டோனாலும் அதே மீனிங் தான் ஆனால் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது என்னை வந்து பின்னாடி உக்கா உட்காரும்படி பணிக்கப்பட்டேன் ஓகே லாஸ்ட் பெஞ்சில் போய் உட்காரும்படி பணிக்கப்பட்டேன்னு சொல்கிறாரு பேசி வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேசி வாய்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ வாஸ் ஆஸ்கர் டு கோ எனக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணப்பட்டது ஐ வாஸ் ஆர்டர் பண்ணப்பட்டது இல்லை நான் பணிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் இதை தமிழில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் பேக் பெஞ்சில் போய் லாஸ்ட் பெஞ்சு கடைசி பெஞ்சில் போய் உட்காரும்படி நான் பணிக்கப்பட்டேன் இந்த டீச்சரோட டீச்சர்
நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பண்ணுவாங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்லலை என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதே பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஏன்னா தினக்கே என் காலேஜ் படிப்பேன் என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருமே அதே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அதே மாதிரிக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்களும் படிப்பாங்க அந்த அதே மாதிரி தான் இங்கே ஷோ டிட் ஓகேவா இந்த ஷோன்றது ஐ ஃபெல்ட் வெரி சார் நான் சோகமாக இருந்தேன் அதே மாதிரி ராமானந்த சாஸ்திரியும் சோகமாக இருந்தார் இந்த ஷோ டிட்டுன்றதுக்கு அதே மாதிரி இருந்தார் இப்போ சோகன்ற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணலை நான் சோகமாக இருந்தேன் ராமானந்த சாஸ்திரியும் அதே மாதிரி தான் இருந்தார் அதுதான் இந்த ஷோ டிட் ஷோ டிட் ராமானந்த சாஸ்திரி இந்த டிட்டுன்றது இந்த டிட்டுக்கு இங்கே என்ன இருந்தால் ஃபெல்ட் சேடு சோனாக்கா அவரும் அதே மாதிரி அப்போ அது அதுதான் இங்கே அர்த்தம் சோனா முன்னாடி என்னென்னா அதனால் சொல்லுவோம்ல இங்கே வந்து அதே மாதிரியும் அர்த்தம் கொடுக்கும் ஷோன்றது ஐ ஃபெல்ட் வெரி சேட் இது சிம்பிளான லைனு ஆனால் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ சின்ன இங்கிலீஷ் ட்ரிக் இருக்குது அது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இது நிறைய வரும் அடிக்கடி வரும் அதனால தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹீ லுக்டு அட்டர்லி டவுன் கேஸ்ட் அஸ் ஐ ஷிஃப்டட் டு மை ஷீட் இன் த லோ லாஸ்டு அவன் ரொம்ப சோகமாயிட்டான் எப்போ ஐ ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப லாஸ்ட் ரோ கடைசி பெஞ்சுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப அவன் ரொம்ப சோகமாயிட்டான் த இமேஜ் ஆஃப் ஹிம் வீப்பிங் அவன் அழுகிற அந்த காட்சி காட்சி இந்த இமேஜ்ன்றது நீங்கள் இடத்துல படம் கிடையாது காட்சி இந்த இமேஜ் ஆஃப் ஹிம் விபி ஹிம்னா யார் ராமானந்த சாஸ்திரி அழுகிற காட்சி எப்போ எதுக்காக அழுகிறது வென் ஐ ஷிஃப்டட் டு த லாஸ்ட் ரோ இது இப்படி படிக்கணும் பாருங்கள் த இமேஜ் ஆஃப் ஹிம் விபிங்கோட ஒரு லைன் ஒரு பார்ட்டு வென் ஐ ஷிஃப்டட் டு த லாஸ்ட் ரோட இங்கே ஒரு பார்ட்டு முடிஞ்சிச்சு நான் கடைசி பெஞ்சுக்கு போகிறப்ப ராமானந்த் அழுகிற காட்சி லெஃப்ட் இய லாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஆன் மீ இங்கே லெஃப்ட் இய லாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் எனக்கு எனக்குள்ள நீங்காத ஒரு இதை பாதிப்பை எனக்கு வந்து ஆன் மீனா என்ன என்னிடத்துல நீங்காத ஒரு பாதிப்பை இம்ப்ரெஷன் ஆன் மீ நீங்காத ஒரு பதிவாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இம்ப்ரெஷனாக இடத்துல பதிவுன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாரு ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சுன்னா லாஸ்டிங்னா என்றைக்குமே நீங்காத நிலையான நீங்காத ஒரு காட்சியாக மனசில் பதிஞ்சிருச்சு லாஸ்ட் ரோக்கு நான் போனப்போ அவன் அழுது அவர் அழுதது இந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவர் போகிறாரா அவர் ஃப்ரெண்ட் அழுகிறாரா அது வந்து என் மனசில் க வந்து லாங் லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் இதுதான் அர்த்தம் லாங் லாஸ்டிங் போடுவாங்க லெஃப்ட் லெஃப்ட் லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் ஆன் மீ சிம்பிளாக போட்டார் இதுதான் அர்த்தம் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் வி வெண்ட் ஹோம் அண்ட் டோல்ட் அவர் ரெஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட்ஸ் அபவுட் த இன்சிடென்ட் பின்றது யார் இங்கே ராமானந்த சாஸ்திரியும் அவர் அதான் அவர் ஃப்ரெண்டும் அப்துல் கலாமும் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்கூல் முடிஞ்சது ஆஃப்டர் ஸ்கூல்னாக்க ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் இல்லை ஸ்கூலுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுதான் அதோடய மீனிங்கு ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் இங்கிலீஷில் ட்ரிக் இருக்குது நீங்கள் படிக்கிறப்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இதை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு தோணும் ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த வார்த்தைக்குள்ள வார்த்தைக்குள்ள ஒரு சின்ன கேம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் ஆஃப்டர் ஸ்கூல்னால் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆஃப்டர் ஹிம்னாக்கா நீ அவனுக்கு அப்புறம் வாங்க அர்த்தம் இல்லை இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கிலீஷ்ன்றது ஒரு கான்டெக்ட் பேஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்தும் அர்த்தம் மாறும் நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு தான் இங்கிலீஷை கற்றுக்க முடியும் கிராமர் ரூல்ஸை வச்சு பழக்கம் பண்ணுது மட்டும் கற்றுக்க முடியாது அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வி வெண்ட் ஹோம் வீட்டுக்கு போனோம் டோல்டு அவர் ரெஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இப்போ ரெஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட்ஸ்னால் நான் வந்து எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் அபவுட் த இன்சிடென்ட் நான் எல்லாம் போய் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிகிட்ருக்காங்க இவர் யார் அப்துல் கலாம் போய் அவங்க அப்பாட்டையும் அவங்க அப்பா அம்மாட்டையும் ராமானந்த சாஸ்திரி அவங்க அப்பா அப்பாட்டையும் அப்போ அவங்க அப்பா அம்மாட்டையும் சொல்கிறாங்க இந்த இந்த இன்சிடென்ட்டை பற்றி இப்படி லாஸ்ட்டில் போய் உட்கார வச்சுட்டாங்கன்ட்டு அப்போ லக்ஷ்மண சாஸ்திரி லக்ஷ்மண சாஸ்திரி யார் அந்த ஃப்ரெண்டோட அப்பா ராமானந்த சாஸ்திரியோட அப்பா லக்ஷ்மண சாஸ்திரி சம்மன்டு த டீச்சர் சம்மன்டு த டீச்சர்னா சம்மன் பண்ண கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல கோர்ட்டில் சம்மன்டு த டீச்சர்னா அழைப்பு விட்டுத்தாங்க அடைச்சாங்க அடைச்சி வர வர சொல்லி கட்டளையிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆணை ஆணை பிறப்பிச்சாங்க அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆணைனு வராது வர சொல்லியிருந்தாங்க ஆண் கூட்டு விட்டுருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் கரெக்டான வார்த்தை சம்மன்டு லக்ஷ்மண சாஸ்திரி சம்மன்டு த டீச்சர் அந்த டீச்சரை கூப்பிடுறாரு அண்ட் இன் அவர் ப்ரெசன்ஸ் எங்கள் முன்னாடி ப்ரெசன்ஸ்ன்றது இந்த இடத்துல இன் அவர் ப்ரெசன்ஸ்னால் எங்கள் முன்னாடி டோல்டு த டீச்சர் டீச்சர்கிட்ட சொன்னாங்க என்னென்ன ஹீ ஷுட் நாட் என்ன சொன்னார் லக்ஷ்மண சாஸ்திரி
இன்னோசன்ஸ் சில்ட்ரன் இந்த சோசியல் இன்னக்காட்டையும் மத மத என்ன என்ன எண்ணத்தையும் இன்னோசன்ஸ் சைல்ஸோட மைண்ட்ஸ்குள்ளே ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க ஸ்ப்ரெட் இது வந்து ஒரு பாய்ஸன் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஹீ பிளண்ட்லி அது லக்ஷ்மண சாஸ்திரி அப்படி நினைக்கிறாரு ஹி பிளண்ட்லி ஆஸ்கட் த டீச்சர் டு எய்தர் அப்பாலைஸ் ஹீ பிளண்ட்லி ஆஸ்கட்னா பாத்து ஓப்பனாக பாத்து பழிச்சுன்னு கேட்டார் வெளிப்படையாக ஹி பிளண்ட்லி ஆஸ்கட் த டீச்சர் அந்த டீச்சர் வெளிப்படையாக கேட்டார் என்னென்னு டு எய்தர் அப்பாலைஸ் அப்பாலஜைஸ் ஒன்று மணிப்பு கேள் ஆர் குவிட் த ஸ்கூல் அண்ட் த ஐலாண்ட் ஒன்று மன்னிப்பு கேள் இல்லைனா ஸ்கூலை விட்டும் அந்த தீவை விட்டும் வெளில போகணும் நாட் ஓன்லி டிட் த டீச்சர் ரெக்ரெட் அப்பாலஜிஸ் போல் வருத்தம் தெரிவித்தார் வருத்தத்துக்கும் இது வந்து வருத்தம் ரெக்ரெட்னா அப்பாலஜிஸ்னால் மன்னிப்பு கேட்குறது நம்ம ஊரில் மன்னிப்புலாம் கேட்க மாட்டாங்க வருத்தம் தான் தெரிவிப்பாங்க கரெக்டாக ஓகே நாட் ஓன்லி டிட் த டீச்சர் ரெக்ரெட் ஹிஸ் பிஹேவியர் பட் த ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் ஆஃப் கன்விக்ஷன் லக்ஷ்மண சாஸ்திரி கன்வேடு இப்போ எப்படி படிக்கணும் பாருங்கள் த டீச்சர் வந்து பட் த ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் ஆஃப் கன்விக்ஷன் லக்ஷ்மண சாஸ்திரி கன்வேடு இது எல்லாமே ஒரு லைன் லக்ஷ்மண சாஸ்திரி சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அல்டிமேட்லி ரிஃபார்ம்டு திஸ் யங் டீச்சர் இந்த இந்த யங் டீச்சர் இந்த இளைய அந்த டீச்சரை யங் டீச்சர்னா புதுசாக வந்து ஒரு வயசு கம்மியான டீச்சர் டீச்சர்னாக்கா இட் குட் பி ஏதர் மேல் அட் ஃபீமேல் விடணும் ஏன்னா மென்ஷன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஹீன் போட்டிருக்காங்களா ஓகே வாட் எவர் ரிஃபார்ம் த இஸ் யங் டீச்சர் நமக்கு விஷயம் அது இல்லை அவங்க மேலே ஃபீமேலான விஷயம் இல்லை குட் சென்ஸ் ஆஃப் கன்விக்ஷன் லக்ஷ்மண சார் கன்வேடு அல்டிமேட்லி இந்த ரிஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னாக்கா திருத்தி வச்சு மாற்றம் அடைத்து மாற்றம் அடைய வச்சிச்சு ஃபார்ம்னாக்கா ஒரு ஃபார்ம் ரிஃபார்ம்டு தான் கரெக்டான ஒரு ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்தது அது இந்த இடத்துல என்னென்னா திரு திரு திருந்த வச்சிச்சு அந்த டீச்சரை வந்து திருந்த வச்சிருச்சு என்ன இது திருந்த வச்சிச்சு ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஓகேவா அடுத்து லாஸ்ட் டூரிங் மை ஸ்டே அட் ராமநாதபுரம் நான் ராமநாதபுரத்தில் இருந்தப்ப மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிம் க்ரோ பியண்ட் தட் ஆஃப் டீச்சர் அண்ட் பீப்புள் இந்த டீச்சர் இல்லை இப்போ வேறு ஒரு டீச்சரை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்காரு இது ஒரு வேறு ஒரு பாராகிராஃபு இது ராமேஸ்வரம் விட்டு ராமநாதபுரம் ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயம் இதையும் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா இது ரொம்ப நல்லா அழகான பாராகிராஃப் அவர் லைஃப்பில் நடந்தது ஒரு டீச்சர் இன் ஹீஸ் கம்பெனி ஐ லேண்ட் ஒரு டீச்சரை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்காரு அவரோட கம்பெனியில் அவரோட பழகினால ஐ லேண்ட் தட் ஒன் குட் எக்ஸசைசஸ் அனாமஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓவர் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் லை ஓன் லைஃப் ஓகேவா ஒருத்தங்களோட வாழ்க்கையில் இன்னொருத்தங்களால் எனாமஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவங்களால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி நம்ம லைஃபை மா மாற்ற மாற்ற முடியுன்னு கற்றுக்கிட்டேன் ஐயாதுரை சாலமன் அந்த டீச்சர் பேர் ஐயாதுரை சாலமன் ஹூ லேட்டர் பிகேம் ஏ ரெவரண்ட் ரெவரண்ட்ன்றது ஒரு சர்ச்சில் ஒரு ஆர்டரில் ஒரு ஃபா ஃபாதர் எல்லாம் சொல்கிறாங்களா அந்த ஆர்டரில் ஒரு போஸ்டிங் மரியாதைக்குரிய ஒரு போஸ்டிங் அவர் வந்து லேட்டர் ஹூ லேட்டர் பிகேம் ரெவரண்ட்னா அவர் பிற்காலத்தில் இப்படி ஆனார் ஆனால் அப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் தான் அது முக்கியம் இல்லை ஹூ லேட்டர் பிகேம் ரெவரண்ட் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் வந்துடும் அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஹிண்ட்டு தான் அவர் என்ன அவர் ஃபியூச்சரில் என்ன வந்தது நீங்கள் படிக்கிற பிறப்பு படிக்கலான்னா ஐயாதுரை சாலமன் டாட் மீ தட் சொல்லிக் கொடுத்தாரு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு பிஃபோர் எனி திங் வா ஐ வாண்டட் குட் ஹேப்பன் ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும்னா நீ நினைக்கிற ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும்னா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் எனி திங் ஐ வாண்டட் குட் ஹேப்பன் எவ்வளோ அழகான வரி பாருங்க ஏதாவது நீ நினச்சது ஏதாவது நடக்கணும்னா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேட் டு டிசைர் நான் நினச்சது ஐ ஹேட் டு டிசைர் இட் இன்டென்ஷன்லி நான் அதை வந்து அது மாதிரி ரொம்ப ஆசை பண்ணு இதுதான் வந்து பிற்காலத்தில் வந்து அப்துல் கலாம் வந்து ட்ரீம் பண்ணுங்க கனவு காணுங்க கனவு காணுங்கன்னு சொல்கிறது இது தான் இது வந்து இவர் ஐயாதுரை சாலமன்ட்டு தான் எடுத்திருக்காரு ஐ ஹேட் டு டிசைர் இட் இன்டென்ஷன்லி அதை வந்து ஆசை பண்ணணும் அண்ட் பி அப்சல்யூட்லி சர்டைன் அதே மாதிரி அதை அதில் நான் உறுதியாக இருக்கணும் இட் வுட் ஹேப்பன் அது நடக்கணும் நான் உறுதியாக இருக்கணும் ஆசை பண்ணும் உறுதியாக இருக்கணும் அப்புறம் டு டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் ஓன் மை ஓன் லைஃப் இது வந்து என்னோட சொந்த லைஃப்லேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா ஐ ஹேட் பீன் ஃபேஷினேட் இப்போ இப்போ நான் ஃபேஷினேட் ஐ ஹேட் பீன் இல்லை ஐ ஹேட் பீன் பாஸ்ட் டென்ஸில் வர்றது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சர்ச் பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐ ஹேட் பீன் ஃபேஷினேட்டட் பை த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த ஸ்கை அண்ட் த ஃப்ளைட் ஆஃப் பேட்ஸ் ஃப்ரம்
சோர் இன்ட்டு ஃப்ளைட் சோர் இன்ட்டு ஃப்ளைட்னு வானத்தில் பறக்கிறது அந்த வானத்தில் இதாகி போகிறது அண்ட் லாங்குடு டு ஃப்ளை அண்ட் லாங்குடு டு ஃப்ளைனா இந்த இதில் ஐ யூஸ் டு டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் இந்த வாட்ச் அண்டு இப்போ இந்த லைன் அப்படின்னா ஐ யூஸ் டு வாட்ச் அப்படி சொல்லிட்டீங்களா அப்புறம் இங்கே என்னென்னா அண்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஐ யூஸ் டு டு லாங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லாங் டு ஃப்ளைன் கூட சொல்லலாம் லாங் டு ஃப்ளைனாக்கா பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் லாங்கிங்னாக்கா ஆசைப்படுறது இயக்கப்படுறதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா சின்ன வயசுலேயே ஆசைப்பட்டுருக்காரு அதை பார்த்து இங்கே இந்த டிசைட் சொல்கிறாரில் இந்த விஷயத்துக்கு சொல்கிறார் சிம்பிள் ப்ரொனன்ஷியல் ப்ரொவின்ஷியல் பாய் தோ ஐ வாஸ் ஒரு சின்ன ஊரில் வந்த ஆளாக இருந்தாலும் நான் ஐ வாஸ் கன்வின்ஸ்ட் நான் உறுதியாக நம்புனேன் கன்வின்ஸ்னால் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுனா ஒருத்தவங்க நம்ப வைக்கிறது ஐ வாஸ் கன்வின்ஸ்னால் நான் என்னையே நம்ப வச்சுட்டு நான் நம்புனேன் தட் ஒன் டே ஐ டூ என்னாலையும் ஒரு நாள் வுட்டு ஷோர் அப் இன் டு த ஸ்கை வுட்டுனால் வில்லு கிடையாது ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் வில்லு வில்லு போட்டாக்கா அது வுட்டு நானும் ஒரு நாள் வந்து வானத்தில் பரப்பேன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக நம்பினேன் அதே மாதிரி இண்டீட் அதே மாதிரி இங்கே உண்மையாக இங்கே உண்மையாக இல்லை அதே மாதிரி இண்டீட் சொல் அதுவும் அதையும் சொல்லணுன்னாக்கா ஐ வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு சைல்டு ஃப்ரம் ராமேஸ்வரம் டு ஃப்ளை நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அது என்னாச்சு நான் தான் முதல் பையன் ராமேஸ்வரத்துலேருந்து பிறந்த முதல் பையன் இதுதான் இந்த சென்டென்ஸு இப்போ இதுக்குள்ளே நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி நல்ல மாரல் வேலியூஸும் கற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களோட டிசைர் எப்படி உங்களை மேலே கொண்டு போகுன்றதையும் கற்றுக்கலாம் உலகத்தில் நெகட்டிவிட்டி உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றி இருக்குது எதை எடுத்தாலும் முடியாது நடக்காது கெட்டதாகவே வச்சுக்கிறவங்க இருக்காங்க நான் அதை லைஃப்பில் பார்த்துட்டுருக்கேன் அதனால தான் இந்த பரகாரம் கொடுத்தேன் பொதுவாக அட்வைஸ் கொடுக்குறதில்ல பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு தெரியும் பட் இது படிங்க இவரோட பயோகிராஃபி படிங்க ஃபுல்லாக ஆட்டோபயோகிராஃபி அடுத்து ஒரு கேரக்டரோடு நான் வரேன் அடுத்து ஓகே தேங்க்யூ